आओ ये हुआ मनुष्य कर्म की बात अभी मनुष्य का ही चल रहा था ना नहीं तीरियंस का चल रहा था राइट हाँ तीर अब मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंद कौन से कर्म के उद्देश्य होता है आपको ना यहाँ ये समझ में आ रहा है हम कैसा कर्म करें तो अगले जन्म में उस प्रकार की गति मिले अब या तो हमको सम्यक दर्शन आने के बाद आप या तो ये सोचोगे कि या तो हमको यही भव अंतिम हो या फिर मिले तो भी अब मनुष्य ही मिले ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ।, हाँ तो अब ये सुनिए कि पांच हेतु जो पांच हेतु मनुष्य का आयु देते हैं वो पांच हेतु की हमको ज्यादा कामना करनी चाहिए बराबर हाँ तो सुनो अभी वो पांच प्रकृति भद्रता देखिए यहाँ प्रकृति भद्रता शब्द है प्रकृति भद्रता का मतलब क्या हुआ पता है प्रकृति से भद्र बनो क्या करो आप कल्याणकारी भद्र का अर्थ है कल्याण राइट तो आपको प्रकृति में आपको कैसा बनना चाहिए कल्याणकारी सबका कल्याण हो ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए कि सबका कल्याण हो सभी जीव करु शासन रसी सिद्धि बात सभी जीव करु शासन रसी की ही जो ये जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म सब तो नहीं बांधेंगे ना सब जीव सभी जीव करो शासन ऋषि की भावना तो भाते ही है जिनको मोक्ष जाना है जिनको जो भगवान को समझते हैं जो सम्यक दृष्टि है वो सब सभी जीव करो शासन ऋषि की भावना करते हैं बराबर सबके सब तो तीर्थंकर नहीं बनेंगे ना नहीं हाँ तो ये सभी जीव करो शासन ऋषि आपको प्रकृति भद्रता लाने में हेल्प करेगी लाएगी की नहीं लाएगी जगत के सारे जीवों का कल्याण हो ऐसी ऐसी हमारी भावना होती है कि हम सारे जीवों का कल्याण करें तो यही प्रकृति भद्रता हो गई अब प्रकृति विनीतता मतलब आप में विनय भी चाहिए विनय कैसा चाहिए कि गलत को गलत ना कहो अगर गलत को गलत कह दिया तो कर्म बंद हो जाएगा गलत से झगड़ा कर बैठे तो कर्म बंद हो जाएगा बराबर सही को सही ना कहा तो भी कर्म बंद हो जाएगा होगा कि नहीं हम्म गलत का साथ भी नहीं देना है गलत के साथ खड़ा भी नहीं रह, रहना है और गलत से झगड़ा भी नहीं करना है तीनों नहीं करना है समझ में आ गया आ, हाँ तो इसके लिए प्रकृति विनीतता चाहिए विनय तो चाहिए ही चाहिए बच्चे से भी बात करो तो विनय से बड़ों से भी बात करो तो विनय से उसके बाद सानुक्रोशता बिल्कुल भी आक्रोश नहीं समझ में आ रहा है हाँ सह अनुक्रोश यानी आक्रोश नहीं ठीक है बिल्कुल आक्रोश नहीं चाहिए बिल्कुल शांत शांत मगज चाहिए बिल्कुल शांति चाहिए कोई भी आक्रोश नहीं ना कोई आक्रोश करोगे ना कोई गुस्सा करोगे बिल्कुल शांत हो रहोगे उसको क्या कहा जाएगा सानुक्रोश था अब है अमत्सरता मत्सर का मतलब ही होती है माया समझ में आया देखिए आप यहाँ जो चारों चीज है ना आपको कहा ले जा रही है ये सोचिए आप देखिए अगर आपको माया करोगे तो तीरंज में जाओगे इसलिए माया तो यहाँ बंदी करनी पड़ेगी आ, माया नहीं करोगे तो ही मनुष्य मिलेगा क्यों क्योंकि माया करोगे तो तीरंज में जाओगे अब आपको मनुष्य में जाना है तीरंज में नहीं जाना है तो क्या नहीं करना है माया नहीं।, माया नहीं करनी तो मनुष्य में माया तो बिल्कुल नहीं आएगी ना तो ऐसी भी माया नहीं जैसे वो कृष्ण लीला बोलेंगे हम ऐसी भी माया चलेगी नहीं बिल्कुल नहीं कि किसी के अच्छे के लिए भी माया करनी पड़े तो वो भी नहीं बराबर हाँ तो अमत्सरता पहले चाहिए उसके बाद आक्रोश नहीं तो क्रोध नहीं अब क्रोधी कहाँ जाता है तीव्र क्रोध कहाँ लेके जाएगा हाँ 
नरक भी लेके जाएगा महारंभ महापरिग्रह तीव्र क्रोध मारामारी गुस्सा वहीं पे पड़े हो ना आप हाँ तो अब जो चीज नरक में लेके जा रही है वो तो यहाँ बंदी करनी पड़ेगी तभी मनुष्य भव मिलेगा देखिए कितना अच्छे से ये समझ में आ रहा है उसके बाद विनिप्तता चाहिए विनय चाहिए और भद्रता चाहिए मतलब कि कल्याण आप सबका कल्याण इच्छु ऐसा चाहिए अगर आपने अहंकार किया अगर आपने सत्ता मांगी मान मांगा तो कहा जाओगे आप देव में देव इंद्र सबके हाथ में तो सत्ता है किसके हाथ में सब सत्ता ये लोकपाल देव की बात आ गई थी ना दस दिखपाल की दिखपाल देवो कैसी सत्ता लेके कैसा कहर मचा रहे हैं पूरी पृथ्वी पे ढाई द्वीप में तीरियक लोक में कहर मचा रहे कि नहीं हाँ तो ऐसी सत्ता चाहिए नहीं तो वो वो ऐसा अहंकार किसको नहीं आएगा जो विनय होगा उसको नहीं आएगा तो आपको आपका विनय कहाँ लेके जाएगा मनुष्य मनुष्य में और कहा से नहीं लेके जाएगा उसका उल्टा उसका उल्टा हो तो आप देव में जाओगे राइट जितना ज्यादा अहंकार होगा ना आप देव में जाओगे ये याद रखना क्योंकि देव गति में सत्ता है आज मनुष्य कहीं नहीं जा सकता ध्यान दीजिए तिरियंज भी कहीं नहीं जा सकता नारकी कहीं नहीं जा सकता लेकिन देव सब जगह जा सकते जा सकते कि नहीं देव नरक में भी जा सकते हैं देव पृथ्वी में भी आ सकते हैं देव देवलोक में भी जा सकते हैं कहा नहीं जा सकते बताओ हाँ फिर तो जितनी ज्यादा सत्ता भोगोगे जितनी ज्यादा आप हुक्म चलाओगे आप देव में जाओगे और जितने शांत बनोगे विनय बनोगे विवेकी बनोगे कल्याणकारी बनोगे उतने आप मनुष्य में आओगे समझ में आ रहा है अगर आपको देवगति में नहीं जाना है तो क्या नहीं करना है देवगति में देवगति में जाना है तो नहीं जाना है तो अहंकार नहीं करना है अहंकार देव में क्या है अहंकार देव में अहंकार है सत्ता है क्रोध कहाँ है बताओ ये याद कर रखना पड़ेगा क्रोध कहाँ है नारकी में नारकी में माया कहाँ है देखिए यही क्रोध मान माया लोभ चार ही चीज चल रही है हाँ। समझ में आ रहा है क्रोध कहाँ है क्रोध होगा तो कहाँ जाओगे नरक फिर मान होगा तो देव में, देव में। और माया होगी तो और लोभ होगा तो मनुष्य में मनुष्य में लोभ है ना हाँ। मनुष्य में लोभ है मनुष्य को पुण्य कमाना है उसको पता है कि मैं मोक्ष जा सकता हूँ बाकी तो जा ही नहीं सकते उनको कोई लोभ नहीं है लोभ की अधिकता कहाँ है मनुष्य बराबर तो इस प्रकार से मनुष्य आयु बांधना उसका शरीर पाना वो नाम कर्म का उदय कहा उदय रूप प्रयोग करना और पर्याप्त मनुष्य का शरीर बांधने का उदय यही पांच कारणों से आता है बराबर बराबर अब देवायु की बात तो देवायु में क्या आएगा शरीर प्रयोग बन के पांच हेतु में सराग यानी कि इच्छाएं मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ऐसा रहना है मुझे यहाँ राज करना है तभी आप इंद्र बनोगे राइट हम्म मुझे ऐसा राज करना है मुझे ऐसे राज करना है फिर संयम असंयम दीक्षा ली और पालन नहीं किया ये तो बहुत बड़ा कारण है देव बनने का क्योंकि दीक्षा ले ली है तो ब्रह्मचर्य का पालन तो आ गया और राग से पालन कर रहे हो राग साथ में है वहां भी मान और अहंकार तो है कि नहीं हाँ हाँ एक मिनट तो 
अभी जो बात आई एक मिनिट हाँ पेज कहा चला गया आवाज आवे छे? देव देव का संयम असंयम ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हो तो अवश्य पाप कम बंध रहे हैं जीवों का मरना कम हो रहा है तो इसी इसी कारण मात्र ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ही आप देव बनोगे ये ध्यान रखिए क्यों का पता है अब एक और चीज नोट करो तिरंश में भी वासना की अधिकता ज्यादा है आप देखो कि हर साल फिर वो कुत्ता हो या बिल्ली हो सबको बच्चे होते ही रहते होते ही रहते होते ही रहते होते ही रहते कि नहीं तो वहां भी वासना का वासना की अधिकता मनुष्य में भी वासना की अधिकता है कि नहीं क्योंकि औदारिक शरीर है औदारिक शरीर में हमेशा हर एक चीज की भूख ज्यादा भी रही क्योंकि संतोष भी होगा और भूख भी रहेगी वासना मिलेगी भी और भूख भी रहेगी लेकिन देवों में वैक्रिय शरीर होने के कारण कहीं भी वासना है नहीं नारकी में वैक्रिय शरीर होने के कारण वहां है देविया सोचो खाली तो ये भोग और वासना किनको है औदारिक शरीर ही कोई है ना वैक्री को तो है ही नहीं बराबर, बराबर। तो ब्रह्मचर्य का पालन ज्यादा हुआ तो वैक्रिय शरीर में जाओगे जहां औदारिक शरीर नहीं है तो कहा जाओगे नारकी में या देव में क्योंकि संयम का पालन तो हुआ है देव में तो देव में जाओगे सीधी बात है तो वहां देवी में भी तो कुछ मिलेगा नहीं आप भटकते ही रहोगे भटकते रहोगे कि नहीं बताओ तो ये संयम की अधिकता देवलोक में लेके जा रही है और संयम लिया लेकिन साथ में प्रमाद भी किया ज्ञान या सम्यक दृष्टि नहीं रखी तो आप मनुष्य नहीं बनोगे आप देव बनोगे बराबर फिर बाल तप कर्म बाल तप किया है आपने किया ही बाल तप सारे के सारे बाल तप जैसे वो विश्व भूति अणगार के भो में बाल तप ही था ना मांगा क्या बोलो बो, 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 तप की पूर्ण होती में मांगा क्या शक्ति तो ये बाल तप कहा जाएगा इसको बिना समझदारी बिना सम्यक दर्शन का तप बाल तप बराबर तो ऐसे कोई भी तप हो या जैसे ये आ, अन्य धर्मी ये तेजोलेशा के लिए या किसी और के लिए जो आतापना और सब लेते हैं ये सारे बाल तप है हमने आगे किए वो अणगारों के वो बाल तप ही थे ना वो बाल तप तो ये भी आपको कहा लेके जाएगा अच्छा ये अनशन लेते हैं बहुत सारे अन्य अपने दिगंबर संप्रदाय स्थानक संप्रदाय में अनशन लेते कि नहीं हाँ तो कहेंगे कहा जाएंगे बताओ वो भी बाल तप है क्यों क्योंकि अनशन में अनशन तक आप भूखे नहीं भूखे रहोगे तो आपका दिमाग रहेगा ही नहीं ठिकाने पे अंतिम समय तक आराधना चालू रहनी चाहिए बराबर और तीन सौ तीन सौ ढाई सौ दिन का अगर आपका उपवास हो रहा है आपका दिमाग रहेगा शांत नहीं रह नहीं पाएगा इसको इसलिए इसको बाल तपी का है क्योंकि अनशन अधिक से अधिक एक महीने से ज्यादा होता ही नहीं है समझ में आया उसके बाद अकाम निर्जरा देखिए सकाम नहीं अकाम निर्जरा तप कर रहे हो सब कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो लेकिन ध्यान कहाँ है मोक्ष पाना नहीं है ध्यान आपका देव गति का है देव के विमान का है अगर पुण्य कमाएंगे तो ये बनेंगे फिर ये बनना ये बनना है ऐसी सोच है तो ये जो जिनकी भी सोच होगी वो सारे आपके अकाम निर्जर वाले तप होंगे ठीक है तो इससे आपको देवायुष्य ही बंधेगा बराबर हम्म आप और कुछ बांध ही नहीं पाओगे और देव का ही आयु बांधोगे तो अब आपको ये चारों आयु कैसे बंद रहा है ये मालूम पड़ गया अब जो है वो शुभ नाम कर्म बंद प्रयोग की बात है शुभ नाम कर्म बंद शुभ नाम कर्म बंद कैसे होगा शुभ नाम बंद कर्म के पांच हेतु काया की रुजुता ठीक है काया की रुजुता भाव की रुजुता भाषा की रुजुता अविसंवादन योग और शुभ ये चार ही चीज ये पांच हेतु आ गए अविसंवादन और योग 
काया की रुझुता मतलब कि बिल्कुल आप काया की रुझुता रखो काया के प्रति सौम्यता रखो किसी और की काया की रुझुता रखो किसी और की काया की व्यवच करो किसी और के शरीर का ध्यान रखोगे तो आपका शरीर भी अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसलिए शुभ नाम कर्म आप बांधोगे शुभ नाम शुभ विहाय गति शुभ नाम अगर मैं मैं ये जन्म में ज्यादा से ज्यादा पेस्ट कंट्रोल करके मच्छरों को मारूंगी तो मेरे पैर मेरे शरीर के अवयव भी ऐसे ही घिसेंगे कि नहीं ऐसे ही घिसेंगे तो तो वो अशुभ नाम कर्म का उदय होगा पर मैं रुझुता रखू सबके शरीर को संभालू जैसे जीव दया ये लोग कैसे उठा उठा के साइड में जीव को रखते हैं रखते है ना तो पुंजनी और ये सब रख के अगर आप वो जियो की काया की रुझुता करो तो आपको भी आने वाले भव में शुभ नाम उदय मिलेगा बराबर भाव की रुझुता भाव में भी किसी को मारने का नहीं हो सबको बचाने के भाव हो उसके बाद भाषा की रुझुता तू मर ऐसा भी ना बोलो तू साक ने काप ऐसा भी ना बोलो आप समझ में आ रहा है मारो काटो ये शब्द भी ना बोलो तो ये भाषा में रुझुता हुई गाली गलोच ना बोलो किसी को बुरा ना बोलो किसी को श्राप ना दो तो ये भाषा की रुझुता हुए तो आ तो ही आपको आने वाले भव में शुभ नाम शुभ शरीर मिल सकता है उसके बाद असम अवि संवाद ज्यादा झगड़ा नहीं करना है ज्यादा कुछ नहीं बोलना है शांति से बात को खत्म करना है तब भी आपको शुभ नाम कर्म शरीर का मिलेगा अब इससे उल्टा अशुभ नाम कर्म शरीर कैसे होगा अशुभ नाम कर्म तब होगा वो भी वही हेतु जो उल्टा है काया की अरुझुता आप किसी के काया की ध्यान ही नहीं रखो उसके शरीर टूट रहे वो जो कॉकरोच है उसके हाथ पांव टूट रहे फिर भी आप उसके ऊपर दवाई छांटते हो कि ये अभी मर गया अभी मर गया ऐसा है ना तो ये बहुत गलत है कि नहीं बताओ तो जो भी ये जो नॉनवेज खाते हैं और जो भी वो जो मर्गी वर्गी या ये सब अड्डे खाते हैं तो आप सोचो कि वो जानबूझ के वो जीव को मार खत्म कर रहे हैं कहा से शुभ उनका अशुभ शुभ नाम का उदय होगा अगले जन्म में होगा क्या नहीं अशुभ अशुभ नाम ही अशुभ शरीर ही मिलेगा ना अशुभ नाम कर्म ही मिलेगा आज वो हजारों मर्गों को खा रहे हैं ये भव में तो आने वाले भव में हजार बार मुर्गी उनको बनना पड़ेगा और उनको मारा दि, मार दिया जाएगा बोलो वही होगा कि कुछ और होगा वही हो होगा तो काया की अरुझुता ही हमें वो अशुभ नाम कर्म के उदय में भेजेगा उसके बाद भाव की अरुझुता मारने की तो भावना है ही मर उसको खत्म करने की तो भावना है ही तो भाव भाव खराब है तभी तो वो कार्य कर रहा है तो अपने आप काया की अरुझुता करो तो भाव की अरुझुता के बगैर तो हो ही नहीं पाएगा नहीं। मगर ये दोनों क्यों बताए गए ध्यान दो कभी कभी कोई चीज आप बिना खुशी भी कर लेते हो राइट बिना खुशी कर लेते आज घर लेके बैठे हो तो पेश कंट्रोल कराना वो बिना खुशी की बात नहीं चाहते हो लेकिन घर में बच्चे घूम रहे हैं वांदे इतने ज्यादा खाने में चले गए तो क्या होगा ये सोच के भी कराओगे कि नहीं दवाई डलवाओगे ना धुआं कराओगे दवाई डलवाओगे पेस्ट कंट्रोल कराओगे क्यों ताकि ये कॉकरोच और वो नए ना बने नए ना बने उसके लिए भी करवाओगे उसमें पुराने भी मरेंगे पर क्या खुशी से करवाओगे नहीं इसीलिए काया की जैसे रुझुता बता अरुझुता बताइए जैसे भाव की भी अरुझुता अलग बताइए समझ में आ रहा है कि हर हर बार दवाई छटाने वाला पेश कंट्रोल कराने वाला भाव से अरुजू होता है वो जरूरी नहीं है है ना हाँ ठीक हाँ। है अब उसके बाद आया वी संवादन योग वी संवाद करना बात बात में किसी से झगड़ा करना किसी को बुरा भला बोलना किसी को कुछ भी बोल देना ये वी संवाद हुआ हाँ। हुआ हुआ तो उससे भी अशुभ नाम मिलेगा ये ध्यान रखिए गलत वाद विवाद कभी भी अच्छा नहीं है वाद विवाद कर रहे हो आप सामने वाले की प्रकृति को सामने वाले की जो इमेज है उसको डाउन कर रहे हो राइट तो आपको अच्छी इमेज कहां से मिलेगी अगले भव में सोचो शुभ नाम मिलेगा क्या 
नहीं।, नहीं मिल पाएगा अगर आपको शुभ नाम का उदय चाहिए तो आपको भी किसी को मान पान देना ही पड़ेगा टीट फॉर टेट कर्म है ये जैसा दोगे वैसा मिलेगा जैसा बोगे वैसा ही आम मिलेगा अगर कांटा बोगे तो कांटा ही मिलेगा राइट हाँ तो शुभ नाम और शुभ नाम समझ में आ गया आ गया क्या करने से हमें अगला जन्म अच्छा मिले मनुष्य का मिले वो अगर मालूम पड़ गया बहुत सिंपल रास्ता है बहुत सिंपल बराबर हाँ एक तो सबका सबका ध्यान रखो सब प्रकृति में भद्रता रखो प्रकृति में विनय व्यावच रखो है ना उसके बाद अमत्सरता रखो कोई आ, किसी को कहीं से भी कोई ट्रैप नहीं करना है कोई क्रॉस नहीं करना है है ना कोई आक्रोश बताने की जरूरत नहीं है कोई वी संवाद नहीं करना है अच्छी व्यक्ति को बुरी साबित नहीं करना है ये भी तो पहले करना है ये तो सबसे पहले है ना जितना आप अच्छी व्यक्ति के पीछे पड़ जाओगे आप उनको आप उनको बुरा करने की साबित कोशिश करते रहोगे उतने उतने आपके अशुभ नाम कर्म बनते जाएंगे ये तो आपके लिए गलत हो रहा है उसके लिए नहीं बराबर बराबर ठीक है कोई प्रश्न बोलो हम्म और किसी को मन वचन काया से भी उसका ध्यान रखो अपने भाव में भी रुझुता रखो उसके प्रति के भाव में भी रुझुता रखो अगर सामने वाला कुछ गलत भी कर जाए मारफाड़ कर जाए तोड़फोड़ कर जाए तो भी उसके लिए शांत रहो उसके प्रति रुझू रहो समझ में आ रहा है क्या वो अशुभ कर्म का उदय चल रहा है वो आके आपको डांट गया तो अब आपको क्या करना चाहिए रुझू रहना, रहना चाहिए बस आपको रुझू रहना चाहिए बिल्कुल भी वी संवाद नहीं करना है उससे आप ये समझो आपका कर्म का उदय था टल गया अब आप वी संवाद करोगे तो नया कर्म बन देगा फिर तो कहां से मनुष्य जन्म मिलेगा बताओ नहीं फिर नहीं मिलेगा अगर शुभ नाम कर्म उदय मनुष्य चाहिए तो ये इतनी चीज का आपको ध्यान रखना ही पड़े बराबर हाँ चल तो बस समाप्त करती हूँ आज पांच बीस हो गए आज का लेक्चर ठीक है हाँ जी कोई प्रश्न है तो पूछो काले बस अजी अमा उच्च गोत्र नीच गोत्र अजी तो खाली शुभ अशुभ नाम आवे हवे अगले जन्म में शुभ गोत्र अशुभ गोत्र भी किससे आएगा क्या करेंगे तो शुभ गोत्र आएगा क्या कर्म करो तो अशुभ गोत्र आए ये सारी चीज है ये सब शरीर प्रयोग बंद है हमको ऐसा करना है तब हमको ये मिलेगा बराबर ऐसे है तो अब क्या करेंगे तो उच्च गोत्र मिलेगा क्या करेंगे तो अंतराय कर्म टूटेगा है ना तोड़ना है ना आपको हम्म ज्ञानावरण तो टूटेगा क्या करोगे तो वो टूटेगा ठीक है तो कल उच्च गोत्र नीच गोत्र से याद रखना है पेज नंबर लिख ही देना आप थ्री ट्वेंटी फोर हाँ तो गलत भूल ना जाए हाँ जी चल जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र